hello everyone so we are back with our next video and new chapter book is footprints without feet and the chapter is chapter number six and the name of the chapter is the making of a scientist to isme jo hai story hai richard a bright jo scientist se unki story hai ki kaise wo jo hai ek सक्सेसफुल साइंटिस्ट जो है वो बने सो हेर इज इट्स इंट्रोडक्शन सो रिचर्ड अब्राइट हैज रिसीव्ड द सेरल स्कॉलर अवार्ड एंड स्क्रिंग प्लो अवार्ड फॉर बायो केमिस्ट्री एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी तो कई सारे इन्होंने अवार्ड्स स्कॉलर अवार्ड्स लिए हैं बायो केमिस्ट्री में और मॉलिकुलर बायोलॉजी में इट वॉज हिज फैसिनेशन फॉर वाटरफ्लाइज That opened the world of science to him. तो ये जो है इनकी साइंस में इनका इंटरेस्ट कैसे हुआ तो बटरफ्लाइज की तरफ इनका जो आकर्षण था फैसिनेशन था उसी के कारण जो है साइंस की तरफ जो है साइंस वर्ल्ड में जो है इनकी एंट्री हुई इनका इंटरेस्ट जो है वो बढ़ा So let's start our chapter. At the age of ट्वेंटी टू A former scout of the year excited the scientific world with a new theory on how cells work. So, 22 years ki age me jo hai ye jo ki last year ki scout of the year jo bane the, to wo jo hai scientific world me jo hai unhone ek nayi theory lai ki cells jo hai body cells hote hai na bio me pada hoga, to wo kaise work karte hai. Richard H. A. Bright and his colleague, uh, college roommate, explained the theory in an article in the Proceedings of the National Academy of Science. So Richard H. A. Bright, अपने college roommate के साथ जो है उन्होंने इस theory को जो है वो explain किया एक journal बोल लो आपके इनकी book magazine बोल लो तो National Academy of Science जो थी उसमें उन्होंने अपने article में ये सारा explain किया. It was the first time this important scientific journal has ever published the work of college students. So mostly, वो जो थे science student, scientists के वो professors के works को जो है अपने के journal में जो है वो print करते थे. लेकिन first time था कि college student के काम को जो है वो publish कर रहे थे. In sports, that would be like making the big leagues. At the age of fifteen and hitting a home run your first time at bat. तो कहते कि sports में जैसे है कि बड़े बड़े matches में जो है अपनी fifteen की age में जो है जैसे अब बड़े बड़े leagues match खेलते हैं तो उसमें जो है वो अपने bat से first time जैसे century मान ले तो उसके time जो है उस time कैसे वो famous होते हैं तो ऐसे ही कुछ इसमें जो है वो हुआ वैसे तो ये बेसबॉल की बात हो रही है मैंने आपको क्रिकेट के उससे बताया है फॉर रिचर्ड अ ब्राइट इट वॉज द फर्स्ट इन अ लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट्स इन साइंस एंड अदर फील्ड्स तो रिचर्ड अ ब्राइट के लिए ये फर्स्ट टाइम था कि इतनी बड़ी अचीवमेंट साइंस और दूसरी फील्ड्स में उनको मिल रही है एंड इट ऑल स्टार्टेड विद बटरफ्लाइज और ये सारा काम जो है वो कैसे स्टार्ट हुआ बटरफ्लाइज के साथ एन ओनली चाइल्ड अ ब्राइट ग्रू ऑफ नॉर्थ ऑफ रीडिंग तो अपने इनकी मदर का ओनली चाइल्ड था ये एक ही बच्चा था तो द ओनली चाइल्ड एन ओनली चाइल्ड अ ब्राइट ग्रू अप नॉर्थ ऑफ रीडिंग पेंसिल्वेनिया तो पेंसिल्वेनिया में जो है वो बड़े हुए There wasn't much I could do there, he said. तो अपने किसी इंटरव्यू में उन्होंने बताया होगा कि वो जो है वहाँ पर पेल्सन वेलिया में जो है वो ज़्यादा उनके पास करने के लिए कुछ नहीं था आई सर्टेनली कुडेंट प्ले फुटबॉल और बेसबॉल विद अ टीम ऑफ वन तो कहते कि मैं अकेला ही था तो अकेला तो बेसबॉल या बास्केटबॉल कुछ नहीं खेल सकता था फुटबॉल भी नहीं खेल सकता था बट देर वॉज वन थिंग आई कुड डू कलेक्ट थिंग्स तो बस वहाँ पर एक चीज़ थी जो मैं कर सकता था तो डिफरेंट थिंग्स को कलेक्शन सो ही डेड तो मैंने कहते किया एंड डिड ही एवर और वो हमेशा करते रहे बिगनिंग इन किंड गार्टन ए ब्राइट कलेक्टेड बटरफ्लाईज विद द 
same determination that has marked all his activities to kindergarten jab unke school jaane shuru hue nursery kg mein bhi tab bhi jo hai butterflies wo jo hai puri determination ke sath pure interest ke sath jaise dusri activities karte the waise hi usme jo hai wo karte gaye he also collected rocks fossils and coins matlab ki jo bhi milta tha aise rocks mile kuch chote chote fossils mile coins mile wo bhi collect karte he became an eager astronomer too sometimes star gazing at all night to astronomer ki tarah jo hai sari raat taron ko hi dekhte rehte the wo from the first he had a driving curiosity along with a bright mind तो स्टार्टिंग से ही जो है उनमें के अंदर जो है वो क्यूरसिटी थी उनके माइंड में जो है वो कुछ ना कुछ चलता रहता था ये क्या है कैसे है क्यों है ही ऑल्सो हैड अ मदर हु इनकरेज हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग तो उनकी मदर भी जो थी वो उनको लर्निंग में जो है इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ करती रहती थी शी टुक हिम ऑन ट्रिप्स बॉट हिम टेलीस्कॉप्स माइक्रोस्कोप्स कैमराज माउंटिंग मेटीरियल्स एंड अदर इक्विपमेंट्स एंड हेल्प हिम इन मैनी अदर वेज तो वो जो है उनको ट्रिप्स पर लेके जाती कभी आपने सुना है कभी पढ़ने से उतना हमें चीज़ें याद नहीं होती जितना हम उनको फील करके जो है जो उनको देख कर उनको बीच में रह कर जो है वो याद करे तो तभी उनको ट्रिप्स पर लेके जाते टेलीस्कोप उसको लेके दिया माइक्रोस्कोप लेके दिया कैमरा माउंटिंग मटीरियल मीन्स के जैसे अब माइक्रोस्कोप है लेकिन स्लाइड्स नहीं है तो स्लाइड्स के लिए जो भी मटेरियल चाहिए माउंटिंग मटेरियल होता है वो और दूसरे इक्विपमेंट्स जिसमें कई तरह से उनको जो है वो हेल्प करते आई वॉज हिज ओनली कंपेनियन अनटिल ही स्टार्टड स्कूल हिज मदर साइड तो मदर ने भी यही कहा कि जब तक उसने स्कूल स्टार्ट नहीं किया था मैं ही उसकी जो थी एक फ्रेंड थी ओनली फ्रेंड आफ्टर दैट आई वुड ब्रिंग होम फ्रेंड्स फॉर हिम उसके बाद फिर कहते मैं उसके घर में ही दोस्त ले लाने शुरू कर दिए बट एट नाइट वी जस्ट डिड थिंग्स टूगेदर लेकिन रात को हम चीज़ें इकट्ठे करते मतलब कि इकट्ठे काम करते रिची वॉज माई होल लाइफ आफ्टर हिज फादर डाइड वेन रिची वॉज इन थर्ड ग्रेड तो कहते वो जब थर्ड ग्रेड में था रिची मतलब रिचर्ड तो उसके फादर की डेथ हो गई तो वही जो है मेरे लिए सारी दुनिया थी she and her son spent almost every evening at the dining room table to kehte ki har roz sham ko main aur mera beta jo hai wo dining table par time bitate matlab ki ikatthe kaam karte if he didn't have things to do i find uh, i found work for him kehte agar uske paas kaam nahi hota tha na karne ke liye to main dhu kaam dhoondti thi ki main apne bete ko aur kya kaam do नॉट फिजिकल वर्क बट लर्निंग थिंग्स ये नहीं है कि ये साफ कर दो ये सामान ले आओ उधर रख दो ऐसा कर दो फिजिकल वर्क नहीं होता था लर्निंग थिंग्स देती थी कहते मैं हिस मदर सेड ही लाइक इट उस उसको भी पसंद था ही वॉन्टेड टू लर्न और उसको पढ़ना भी पसंद था एंड लर्न ही डिड और लर्न करते हुए वो काम कर सीखते हुए काम करते हुए वे सीखता था He earned top grades in school. तो स्कूल में भी हमेशा टॉप पर रहता On everyday things, he was just like every other kid. His mother said. सेड तो कहते अगर डेली रूटीन की बात करें तो जैसे दूसरे बच्चे थे वैसे का वैसा ही ये जो था दूसरे बच्चों की तरह था बाई द टाइम ही वॉज इन द सेकेंड ग्रेड ए ब्राइट हैड कलेक्टेड ऑल ट्वेंटी फाइव स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाईज फाउंड अराउंड हिज होम टाउन तो सेकेंड ग्रेड में होते होते कहते कि उसने एब्राइट ने जो है ऑलमोस्ट हमारे एरिया में हमारे घर के पास हमारे गांव में जो है ट्वेंटी फाइव स्पीशीज थी बटरफ्लाईज की और सेकेंड ग्रेड में होते होते उसने वो ट्वेंटी फाइव की ट्वेंटी फाइव स्पीशीज जो थी वो कलेक्ट कर ली ये डिफरेंट उसमें चार्ट में दी गई है ठीक है सो so, डेट प्रोबेबली वुड हैव बीन द एंड ऑफ माई बटरफ्लाई कलेक्टिंग ही सैड तो अपने इंटरव्यू में उसने यही कहा कि बटरफ्लाई की कलेक्शन में जो है वो शायद ये मेरा लास्ट ही काम होता बट देन माई मदर गॉट मी अ चिल्ड्रंस बुक कॉल्ड द ट्रेवल्स ऑफ मोनार शेक्स तो फिर कहते जब बटरफ्लाईज मैंने कलेक्ट कर ली तो फिर उसके बाद मेरी मदर जो है वो एक बुक लेके आई जिसमें जो था मोनार शेक्स जो है उसके ट्रैवलिंग के बारे में दिया था तो बुक का नाम ही था द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्च एक्स दैट बुक 
which told how monarch butterflies migrate to central america opened the world of science to the eager young collector to kehte ki us book mein yahi bataya tha ki monarch butterflies jo hai wo kaise central america mein माइग्रेट हुई आई और यहीं से कहते कि मेरे जो एक छोटा सा मैं यंग कलेक्टर था बटरफ्लाइज को कलेक्ट करता था मेरे लिए साइंस की और चीज़ों के लिए दरवाजे जो थे वो खुल गए एट द एंड ऑफ द बुक रीडर्स वर इन्वाइटेड टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाइज माइग्रेशन तो जब वो बुक ख़त्म होती है तो उसमें लास्ट में जो है डिफरेंट रीडर्स को जो है वो इनवाइट किया गया था कि हेल्प करें बटरफ्लाइज की माइग्रेशन में दे वर आज टू टैग बटरफ्लाइज फॉर रिसर्च बाय डॉक्टर फेडरिक ए यूक्राट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो तो उनको यही बोला गया कि बटरफ्लाइज के ऊपर टैग लगाया जाए टैग से पता चल जाएगा कि ये जो है कुछ इस पर काम चल रहा है इस पर रिसर्च चल रही है यानी कि उसके ऊपर कुछ ऐसा डिफरेंस सा लगाया जाए टैग हो गया मतलब कि कुछ लिख दो कुछ उसके पैर पर जो उसके कुछ कहीं ना कहीं जो है ऐसा कुछ स्पोर्ट लगा दो जिससे पता चल जाए कि ये जो है अंडर ऑब्जर्वेशन है अंडर रिसर्च है तो फेड फ्रेडरिक ए यूक्राट जो थे वो यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में थे वो तो कैनेडा में ना ए ब्राइट्स मदर रॉड टू डॉक्टर यूक्राट एंड सोन ए ब्राइट वॉज अटैचिंग लाइट एडहेसिव टैग्स टू द विंग्स ऑफ मोनाचेज तो फिर ए ब्राइट की मदर ने जो है डॉक्टर यूक्राट को जो है वो लिखा और फिर जल्दी ही ए ब्राइट जो है वो उनके विंग्स के ऊपर हल्के हल्के छोटे छोटे से टैग्स जो थे वो पर्ची सी बोल लो हल्की सी जिससे उसको वेट भी ना लगे और वो जो है उड़ आसानी से उड़ भी सके तो ऐसे जो है उनकी लेग्स टैग्स विंग्स के ऊपर जो है वो टैग्स लगाने लगा एनी वन हु फाउंड अ टैग्ड बटरफ्लाई वॉज आस्ट टू सेंड द टैग टू डॉक्टर यूक्राट तो कोई भी जो भी उस टैग्ड बटरफ्लाई को देखता तो यही उसको बोला गया कि डॉक्टर यूक्राट के पास उस टैग्ड बटरफ्लाई को ले जाए द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन अराउंड रीडिंग लास्ट सिक्स वीक्स इन लेट समर तो लेट समर जैसे आजकल लेट समर चल रही है ना तो लेट समर थी तो लेट समर में जो है वो ऑलमोस्ट कलेक्टिंग बटरफ्लाई जो था वो छः मंथ्स तक रहा ये नीचे ग्राफ दिया गया है कैसे कैसे कितने कितने नंबर जो है किस किस के जो है उसने कलेक्ट किए थे सो ये बताया हुआ है कितने कितने हैं ठीक है सो If you are going to chase them one by one, you won't catch very many. कभी आपने देखा भी होगा कि बटरफ्लाई को पकड़ने की कोशिश करो वो नहीं हाथ में आती है तो कहते हैं अगर एक एक करके आप उसको पकड़ने की कोशिश भी करोगे तो ज़्यादा आपके हाथ नहीं आएंगे सो द नेक्स्ट स्टेप फॉर ए ब्राइट वॉज टू रेज अ फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज तो अगला स्टेप क्या था फ्लॉक मतलब झुंड ग्रुप जो है बटरफ्लाइज का वो पाला जाए ही वुड कैच अ फीमेल मोनार्च इसके लिए उसने एक फीमेल मोनार्च पकड़ी टेक हर एग्स उसके एग्स लिए एंड रेज दैम इन हिज बेसमेंट थ्रू देयर लाइफ साइकिल तो वो जो है उसने घर की बेसमेंट में उसको अंडों को जो है वो अंडर ऑब्जर्वेशन रखा और पूरे लाइफ साइकिल उसको स्टडी करने के लिए उसको पाला फ्रॉम एग टू कैटरपिलर सिक्स सेवन में आपने पढ़ा है ना बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल तो एग से कैटरपिलर तक होता है कैटरपिलर के बाद वो पीपा बनता है पीपा के बाद वो बटरफ्लाई बन जाता है देन ही वुड टैग द बटरफ्लाईज विंग्स एंड लेट देम गो फिर उसके बाद फिर जो है बटरफ्लाईज की विंग्स के ऊपर टैग लगाता और उनको जाने देता फॉर सेवरल ईयर्स हिज बेसमेंट वॉज होम टू थाउजेंड्स ऑफ मोनाचेज इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डिवेलपमेंट अब घर में इतने सारे एग्स रखे हैं बटरफ्लाईज अलग अलग स्टेजेस पर थे वो सारे के सारे तो वो कई सालों तक जो है उसकी बेसमेंट जो थी वो आ, उस मोनार्चिस के थाउजेंड्स मोनार्चिस उसमें थे और अलग अलग डिवेलपमेंटल स्टेज पर थे कोई एग फॉर्म में था तो कोई बटरफ्लाई की फॉर्म में कोई कैटरपिलर की फॉर्म में कोई प्यूपा की फॉर्म में ऐसे थे सो इवेंचुअली आई बिगेन टू लूज इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाईज तो धीरे धीरे आप एक काम करते जाओगे तो आपका इंटरेस्ट भी ख़त्म हो जाता है ना तो कहते हैं ऐसे धीरे धीरे कर 
देखते हुए मेरा इंटरेस्ट जो था वो बटरफ्लाई की टैगिंग में ख़त्म होता जा रहा था इट्स टैडियस एंड देर इज़ नॉट मच फीडबैक टैडियस मतलब कि बहुत धीरे था और मैं थक भी जाता था और मुझे ज़्यादा फीडबैक भी नहीं मिलता था फीडबैक मीन्स के बोल सकते हैं कि शाबाशी बोल लो प्रोत्साहन मिल लो ऐसे तो एब्राइट ने ये बोला इन ऑल द टाइम आई डिड इट ही लाफ्ट कहते हर टाइम आप अगर एक काम सारा दिन करते जाओ तो आपके दिमाग में सोते हुए जागते हुए खाते हुए हमेशा यही का चलता है ना तो जैसे अब कहते कि अब मेरे दिमाग में बस मैं यही सारा दिन करता रहता था ओनली टू बटरफ्लाइज आई हैड टैगड वर रीकैप्चर तो सिर्फ दो बटरफ्लाइज ही जो मैंने टैग की थी तो उनमें से सिर्फ दो बटरफ्लाई ही दोबारा पकड़ी गई एंड दे वर नॉट मोर देन सेवेंटी फाइव माइल्स फ्राम वेयर आई लिव तो सिर्फ सेवेंटी फाइव माइल्स ही दूर जो है उसके घर से जिनकी पकड़ी गई दूर उससे आगे वो शायद नहीं गई तो बाकियों का पता ही नहीं उसने थाउजेंड्स के अकॉर्डिंग जो है वो पकड़ वहाँ पर रेयर की थाउजेंड्स के अकॉर्डिंग उसने टैग्स लगाए थे लेकिन उसके हाथ में सिर्फ कितनी आई ओनली टू बटरफ्लाइज रिकैप्चर्ड तो इस कारण जो है उसका इंटरेस्ट जो है वो ख़त्म होना शुरू हो गया ठीक है तो आज के वीडियो में इतना ही नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ आगे हम इस चैप्टर को रीड करेंगे तो तब तक जो है इसको अच्छे से पढ़ो अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू रखो वैसे भी कोई पता नहीं स्कूल खुलने ही वाले हैं तो फिर जैसे भी गवर्नमेंट के जो है रूल्स आएंगे जैसे भी इंस्ट्रक्शंस आएंगे वैसे हम जो है फिर स्कूल में मिलेंगे तब तक जो है अच्छे से पढ़ो स्कूल में आएंगे तो डाउट्स क्लियर करेंगे तो अगर आ यहाँ भी आपको कोई डाउट है कुछ प्रॉब्लम है सो तो यू कैन आस फ्रॉम योर डाउट्स ठीक है ना तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो जो भी पूछना चाहो पूछ सकते हो तो अच्छे से पढ़ना है अपनी डाउट्स अच्छे से क्लियर करनी है नहीं कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है तो आप स्कूल में जब हम मिलेंगे तब उस टाइम जो है अपनी डाउट्स को क्लियर करेंगे ओके सो टिल देन स्टे सेफ स्टे एट होम टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली एंड स्टडी हार्ड बाय